王天二还是没有学到他哥哥王天一反攻马的精髓，被王铁锤杀得满地找牙。我们来看这盘精彩实战：铁锤当头炮，王天二上个马二进三，红旗上马，收炮视角，这是要走反攻马了。红的出车，黑旗上马，红旗来了一个五六炮，这个公认的五六炮对付反攻马效率比较高。黑旗充足。红的上马，黑的出车，红的出车，黑棋呢进炮封车，那红棋呢这个车就要进车压制，你封我这边，我就要封锁你这边。他飞个象，他先挺个兵，那黑棋呢赶快对车，你不能压马，要不然的话一打兵边打二怪，只能对掉，踩掉，然后呢上马，现在要冲兵，师傅你的炮。要踩足抢你的中路，如果说黑棋在这里选择打兵，那红旗肯定是要给他来一将。你补一手士，他再把车给你一对，你踩掉，或者说你打一将。你要是有的人会贪图小利打一将，那他补个士，再吃掉。红旗呢，再打足。这样呢，虽然说你吃掉了一个象，但是呢，车对完之后，你看你两个马还在原地没动，红旗呢以后势必形成多兵之势，而且呢大子站位好，那这个棋呢，黑棋多吃个象，可以说是得不偿失。所以说他并没有想到打兵，而是进炮，压缩这个车的空间。那红旗二话不说踩掉，黑棋吃掉。打一将，上个士，哎，他还是贯彻的思路，多兵的思路，先谋求物质力量。黑棋一看那不行啊，多俩了，他还瞄住一个，他伺机要冲。那红旗呢飞个象，黑棋开火，红旗呢并没有选择停兵，哎呀，直接打掉。黑棋上马踩一下，红旗呢下去，哎，你要是再打这个兵，以后把把这个马给放活了。在这里，他是选择上马，以后准备踩马，把马逼退之后再打你的兵。那红旗呢？退一手，黑棋上马一踩，红旗平炮叫杀。黑棋在这里有几种下法：出老将、上士、进马打。他是选择了这个士。那红旗呢？先忍让，黑棋进车找个根儿。那红旗不干，中兵挺起来。黑棋呢，赶快扫个兵，下一手准备吃兵，有个捉双，那红旗挺起来，黑棋呢无子可动，出老将，红旗上来一手士，红旗这种上士应该说是一个败招，他应该先将一军，可惜呢，黑棋在这里没抓住机会，黑棋在这里应该果断的平车，弃这个炮，嗯、呃，您要是吃掉，他铁帽子一扣，下一手一跳马就是一个双杀。您连高居啃炮的机会都没有了，他、啊、这个马一跳，现在是个杀，你只能送了。你送他一吃，你把这个一吃，他就往这一卧，那这个棋呢就没法解救了。你上个士，他退一将；你上来，他再一将；你下来，他往这一点。可惜呢，黑棋在这里没抓住机会，他逃炮了。错失战机，那红旗呢？赶快来一将，擦一擦身上的这个香汗。黑旗呢？回个马，红旗大摇大摆的中兵过河。你现在具备牵住，黑旗进马踩炮，那红旗呢？顺势高炮，又夺你的炮，他再进一步，那红旗呢？又过个兵。黑旗看这哪受得了呢？退炮，准备搁中来打。那红旗呢？也退，你搁中打，我多兵我就给你对。那他呢？选择了一手回马，进马，准备铺槽，看能不能找点机会。红旗先退一手炮，又吃着炮呢。那他选择先对掉这个，那红旗呢就吃掉这个。黑棋一看你吃掉，他打过来，也看住了卧槽，你卧不上，这边还吃着炮。你炮走开，他把兵拐开以后往下一冲，又把这个给干掉了。那这个棋红旗呢又多一多出来一群兵，所以说呢他没有这样换。
，保留轴距，准备限期后取。然后呢，进去做双，红旗呢就来一将，黑旗呢选择进中，红旗呢平个中炮，黑旗把马吃掉，红旗落象，象一下这个小马，黑旗进敌，红旗先来一将，黑旗选择出将。红旗并没有平炮将，他选择飞个象，他也给黑旗设个陷阱，让黑旗来象这个兵。黑旗要是象兵，咱就上当了。你一吃兵，他就有一个将军，你只能进去，然后呢有一个回马打车，你只能上马，然后呢车一平，这样呢马就丢了。你这残个象你也守不和。那黑旗也看到了。他选择一将，那红旗呢？平炮反将，黑旗进老将。这个象呢，我管不住了，我也不管了，杀士。他来一将，他上来，他再把这个底裤扒了。那红旗呢？多兵，还是过来跟你对狙。黑旗一看这不对，不行了，你狙走开，这个兵冲下去，以后狙高起来，这受不了啊！吃，吃。黑旗回马。下一手准备回马，又踩炮又踩象，那红旗呢平兵，哎，那黑旗看这不机会来了吗？我这一踩可踩出三个了，那红旗呢先来一将，黑旗选择出老将，红旗把这个卒吃了，黑旗呢现在已经内心绝望了，在这里呢索性选择自杀踩象，红旗笑了，平一将，进来，一进帅，只能啊坐以待毙了。那这个小马呢？以后人家一退一平，就凉凉，没有大子了，还玩啥呀？